。今早我对你说的那番话，只是告知你我的决定。你没有跟我讨价还价的余地，当着那么多人的面挑战我，是想证明什么？只能证明你有多愚蠢、多幼稚。我花费了那么多的精力把你带进公司，让你当上副总，我还想让你进入董事会，最终坐在我的位子上。可你刚才的那番话。首先，我要跟你说声对不起。但是我有手有脚，我总不能让你一直背着我走路吧？你为我选的路，总有一天我要自己走下去。就算是我走错了、摔倒了，甚至摔得头破血流，我要请求你能不能就这样的默默的看着我，看着我就好。我真的需要这次机会，在你面前，在我姐面前，在所有人面前证明，我欧阳。绝不是一个无能的弱者，更不是一个烂泥扶不上墙的人。如果这件事我办不成，将来你真的把这个位子给了我，谁又会扶我呢？你又真的放心把欧氏交给我吗？为什么会展中心会突然提出赔付违约金的事儿？刘总不是跟那边的关系很好吗？之前他信誓旦旦的宣称可以把定金要回来，怎么就成这样了？是，本来刘总是这么说的，可是刚刚得到消息，对方又打算跟咱们公事公办了，合同上也确实有单方面违约的责任。那这么一来，咱们的预算又不够了呀？可不是嘛，本想着定金退下来，结果真是祸不单行。这绕来绕去又绕回到钱的问题上，这不等于回到原地了吗？资金不够，怎么能落实具体事情啊？行了，现在还差多少钱？算上需要赔付的违约金，还差一百多万。OK， 钱的问题解决了。你拿你自己的钱去补预算的缺口，这不叫解决问题。现在差的不就是钱吗？你管我是节省成本还是自己出钱，解决问题不就行了？继续工作。合同上违约条款写得很清楚，因为乙方原因造成的合同终止，甲方有权追究其相关损失。林秘书，这件事情我真的无能为力。可是咱们欧氏跟他们关系不是很好吗？咱们能不能再想想别的办法？这关系都是建立在互惠互利的基础之上的。本来下个月就是会议展览的旺季，费用是一年中最高的。咱们一下子取消了四块场地，让场地方面损失巨大，这个已经不是用关系就能解决得了的了。林小姐，我所了解的情况呢就是这样。我这个电话你能回避一下吗？哦，您先忙。我给你打电话发信息，你为什么不回我？
你是不是又跟那个女人在一起？我跟你说了很多遍了，房子我不要，孩子是我的，是我生的，你凭什么连这个也要抢走？是谁背叛了这个家庭？是谁背叛了这段感情？我跟你在一起五年，这五年，你为这个家付出过什么？我告诉你，我绝对不会让别的女人养我的孩子，你想都别想。小雅，在俺叔的监督下，我亲自炒的，肯定好吃，<笑>赶紧尝尝。来，这是你们家的店啊？对，一定要尝尝我们家店的小龙虾，做的可好吃了。这是我爸开的，我们这个店啊都开了十多年了，真好。有一家自己的小店，自给自足，快乐、满足，又自由你也听到了，我和我先生最近在争夺孩子的抚养权，让你尽孝了。刘总，我从心里觉得你特别伟大，事业能做得那么优秀，还能为家里付出那么多。我从心里真的很钦佩你这样的女人。你放心，你的事情我保证。我绝对不会告诉任何一个人。谢谢你，美雅，刘总。不管你以后遇到什么样的事情，开心的，不开心的，只要你想跟人说话，想跟人分享，你就来大排档找我，我陪你小酌几杯。没有什么样的事情是一顿小龙虾解决不了的。如果有，我们就再来一份小龙虾。我们家小龙虾管够。好，干杯。梅雅，关于场地的事情，其实之前我和对方协调的很好，他们也同意不执行违约条款。可是，当我去到场馆和负责人取消合同的时候，中途他们接到一个电话，回来之后就摆出一副公事公办的样子。之前的口头协议，全部作废。是有人给他们施压了。如果这样，您那边是会有损失的。四个场地的违约金也不是个小数。哦，好吧，只要不影响我们两家的合作关系，我们这边是没问题的。那好吧，我马上就跟刘总说。是欧瑞，梅雅，明眼人都知道，欧瑞从一开始就故意为难欧阳。哎，我跟你说这个干嘛？这是他们的家事。你呀、啊，要想在欧氏干得长久，一定要记住，明哲保身，做好自己的事情就够了。小心头，别送了，你也早点回去吧。你注意安全啊，到家一定给我来个信息。好，师傅，走吧。拜拜，拜拜
我问你，你最近是不是以工作为由，从早到晚的缠着欧阳？哎，你还要不要点脸？就那么喜欢破坏别人的感情，难怪被你男朋友甩了。谁受得了自己女朋友成天跟别人眉来眼去的搞暧昧？我说李薇薇，你能不能以后没事干多看点书，学点新词儿，别老一套话翻来覆去的反复说，我听哪儿都都要腻了。如果你能把你猜疑和嫉妒的劲儿全部都用到工作上，我相信你能成就一番大事业。你说什么？你说什么？我嫉妒你？哎，你哪儿来的自信啊？应该是你嫉妒我才对。哦，是，我是没有你有自信。我穿成这样，这是我们离家的传统。我我每周我都来这干活的。那你知道为什么离家会有这样的传统吗？我看你根本就不明白。我听说前几天你在欧氏集团遇到了徐思雨，知道自己为什么会完败吗？你们同样都是有钱人家的孩子，知道差距在哪吗？在哪儿？我跟你说了，你也不明白。李薇薇，我告诉你，人外有人，天外有天。如果你再不做出改变，你就永远都是坐井观天的癞蛤蟆。没牙。啊！疼疼疼疼疼疼！劲儿怎么这么大呀？可能你不知道吧，我在巴黎留学打工的时候，一百磅一袋的面粉，我一天能靠好几十袋。高尔夫球场的装备，只要我背上了，我一天都可以不卸下来。你跟我比力气，你不做点苦吃吗？所以我劝你啊，以后别没事干，老跟我动手动脚的，省得伤了你自己。听明白了吗？喝酒啊！我跟你说话呢，你别装听不见。小雨，爸问你，咱能不能不在那欧氏集团干了啊？哎呀，为什么，爸？你是不是看我最近天天加班，身体受不了？我跟你说，爸，你女儿我强壮着呢，我一点也不累。成天给欧阳端茶倒水、打扫房间、收拾屋子，你能不累吗？都知道了，小雅，爸爸辛辛苦苦挣钱送你到国外读书，不是回来让你当秘书伺候人的。爸，我一开始去欧氏，应聘的是产品研发部，可是产品研发部不在本市，在外地呢。你说我这大老远的从法国跑回来，不就想在你身边多陪陪你？正好欧阳身边缺一个行政助理，我就去了。还有啊。行政助理的工作啊，不止你刚才说的那些，还有好多呢。啊，记录会议、收发文件、管理档案。虽然干的事情很杂，但是对于我来说是一个特别好的学习机会。而且我本来也没打算放弃我的专业，我现在的工作都只是暂时的。好，那我问你啊，欧阳，一个欧氏集团的副总裁，他连个秘书都没有吗？啊，你说你，一没有这方面的工作经验。二，没有人脉关系和背景吧？为什么单单就选你呀、啊？爸怕是你受骗呐、啊，你知道吗？你天天在他身边，爸爸觉得是不安全，你知道吗？小雅，爸不求你什么大富呀、大贵啊，只要你能踏踏实实的，爸爸就知足了啊。爸，别人这么想我就算了，你也这么想我。啊，你女儿我就是这样的人啊！我和欧阳一点不正当的关系都没有，我们是再正常不过的上级和下级的关系。我们每天晚上加班，纯纯粹粹、的的确确都是在为了工作。你要非这么想我，那我也没办法。小雅，爸最后再问你一次了，咱能不能把那工作给辞了呀？我不，为什么不能辞了这工作呢？哎呀，那为什么一定要辞这个工作呢？爸，欧阳现在的工作遇到了很大的麻烦，我如果在这个时候辞职了，那我就太不仗义了。你说是不是？哎呀，不许喝了！好了，爸，你不
不用再担心我了，没什么事儿，你女儿我好着呢。不许喝了，没收。什么呢？从刚开始到现在，你一直心不在焉的，出什么事儿了？我现在是内忧外患，所有的事情都压在我一个人身上，我快要累死了。那到底怎么了？我爸，他知道我现在在给欧阳做秘书，逼着我辞职呢。昨天因为这件事，我们俩还大吵了一架。可是我们现在接手的项目出现了个大问题，你说我总不能在这个时候一走了之吧？那。你爸为什么让你辞职啊？还有你们的项目出了什么问题了？我爸他对欧阳就是有偏见，他总觉得我和陈哲分手是因为他。不是吧？怎么可能呢？哎，这事儿我可帮不了你。工作上的麻烦你捎来听听，没准我能帮什么。还不都是钱要的吗？欧阳接手这个案子之后，我们就把之前定的场地给推翻了。我们公司的刘小红本来跟他们都谈好了，说把定金给我们退回来。可是不知道欧阳的姐姐欧瑞跟他们达成了什么协议，现在人家不仅不给退定金，还要向我们索赔违约金。你说这不是雪上加霜吗？欧瑞从中作梗，这事儿你怎么知道的？刘小红偷偷告诉我的。刘小红又是谁呀、啊？就是我们公司策划部的一个老总。哦，对了，这件事情我还没有跟欧阳说呢，我不知道怎么跟他开口。你，你说我还跟他说吗？说。那我怎么跟他说呀？好啦，你就别想了，这事儿你听我的。一定跟欧阳说，这事翻篇了，咱不提了。这样，你先告诉我场地费要多少？一百多万。你回去告诉欧阳，这钱我借他，先把资金缺口给堵上。天哪！哎，我说，你们这些有钱人，考虑问题都这么简单粗暴吗？欧阳在知道这件事情的时候，也是想拿钱去解决。可是这样做根本就解决不了事情的本质啊！你等我一下，我打个电话。你要给谁打电话？喂，爸，我有件事儿想跟您商量一下。我最好的朋友林美雅，您知道的啊。她现在手里有个项目
，是跟会展中心签订的四块场地租赁合同。可是欧氏集团那边要临时换场地，所以会展中心要追究他们的违约。啊，是欧阳负责吧？啊，好，好，那我等您电话啊。什么？这事儿我怎么不知道啊？算了，思雨，你别为难叔叔了，没关系的。哦，那这事儿就。好吧。哎呀，没事的，没事的，思雨，真的没事，你你千万别难受。你能为了我的事情给你爸打电话，我真的已经很感动了。这件事情你不要再管了，你笑什么呀？你别笑嘛！你说你刚回来没多久，光忙前忙后忙我的事儿了，你笑什么呀？我也在想法，连你都被我骗了。我告诉你啊，我爸在电话那边说了，他去年收购了。会展中心的部分股份，他现在是那儿最大的股东，而且他还向我承诺，他不仅不会追究你们的违约，还会把你们之前交的定金全部退还给你们。我的天哪，徐思雨，你简直太棒了啊！嗯，谁最帅？徐思雨的爸爸最帅。谁最美呀、啊？徐思雨最美呀、啊。谁最帅？徐思雨的爸爸最帅。谁最美？徐思雨最美。<笑>为什么跟踪欧瑞？小伙子，你认错人了吧？我不认识你啊，我也不认识你刚才说的什么人。服务员，结账。哎呀，嗯，着什么急啊，叔叔？菜还没吃完呢。你谁呀、啊？你想干什么呀？我不吃了，我走还不行吗？这，松手。嗯、那麻烦你跟我解释一下，为什么你的手里会有欧瑞的口红芳华国际、枫叶餐厅、欧氏集团的停车场的监控录像里面都有你，铁证如山。还是说，你想我打电话给警察，您去派出所解释一下？这是我捡的，又不是我偷的，凭什么让我去派出所啊？好，那您跟欧瑞解释一下。喂，小瑞，我今天遇到一个熟人，楼下宠物店那小张，对他回来了。哎，晚上想吃什么？我去买。
，拜拜。问题解决了，我现在问你点正事。还有正事呢？什么事？黎东，他是不是喜欢你啊？<笑>喜欢你个头啊！怎么可能？他是我小黎叔。黎东，黎氏集团的继承人，对你没意思，他能亲自下厨给你爸做醒酒汤吗？哦，那你可真的是误会了。他们两个是老朋友了，都认识十几年了。不过小黎叔这个人嘛，人真的很好，而且他这个人没架子。嗯嗯嗯，嗯<笑>你是不是看上他了？你别说，我觉得你们俩真的很般配。要不要你贿赂贿赂我？我给你们俩撮合撮合。你想什么呢？我是让你考虑考虑他。你想什么呢？他是我小黎叔。小黎叔怎么了？看起来也没比你大多少，而且又成熟又稳重的。那你觉得他那么好，你跟他在一起啊？我看你们两个人呢，门当户对，在一起正好强强联手，真的很般配。我告诉你啊，我这辈子都不可能有黎薇薇那样的小姑子。我也告诉你。我下辈子，下下辈子，下下下辈子，下下下下下辈子，也不可能有黎薇薇那样的小姑子。昨天晚上我还骂她是癞蛤蟆呢，真的、啊。嗯，怎么样，过不过瘾？虽然我这个人平常挺没用的吧，但是关键时刻，我跟你说，我可厉害了。等我说说那天怎么回事，就是因为这样的。听好啊。刚才也实在对不起，你也别介意，只是您这段时间一直在跟踪小瑞，而且您还截了他的口红，我担心小瑞的安全，所以我不得不来调查你。本来呢，我也不是那么确定，直到咱俩面对面坐了那么久，我觉得。这张照片你应该会很熟悉。哎，然后你说擦什么颜色？粉色。好的，粉色。来喽！爸爸他们做的好吃的，<笑>看看爸爸做了什么好吃的。<笑>我们再来一个绿的，来点上，爸爸给点上。看着镜头，二，耶！您就是欧瑞的亲生父亲。
我在监狱待了二十年，二十年，现在什么都没有了。可这二十年，我无时无刻不在想着我的女儿，就是在最艰难的时候。咬着牙挺了过来。大人叔叔，你现在都出来了，为什么不去找小瑞？他现在是欧长林的女儿，欧氏集团的总裁。而我呢，一个刚刚刑满释放、脱离社会几十年的废人，你说我有什么脸面去认他？如果他知道了，养育他二十年，现在称之为父亲的人，就是当年害他亲生父亲入狱的仇人，你说他该怎么办？他该怎么活？我宁愿他不知道。是欧长林害你入狱的。是。当年，我们两家公司竞争同一个项目，欧长林用了卑鄙的手段，偷走了我的账本。当然，我公司的账目是有些不干净，因为偷税漏税，做了些犯法的事情，而且数目还不小。就这样，因为他的举报，我锒铛入狱。他也因此得到了这个项目。要是没有这个项目，他欧长林也不会有今天。那你打算怎么办？就这么算了。怎么可能就这么算了呢？我女儿叫了她二十年的爸爸，我恨不得撕了她！我要把她现在拥有的一切，一样一样的，从她身边夺回来。我想看着她痛不欲生的样子，我想她跪在我的面前求我原谅她。唉，可是我现在这个样子。做什么呢，叔叔？我特别能理解你，我能理解这种没有亲人的感受。我是个孤儿，从小就没有爹妈，我从来没有亲人，直到遇到欧瑞。他现在是我唯一的亲人喂，王准，有事吗？啊，欧总，实在不好意思啊，我们还是决定不向贵公司提出违约赔偿了。之前不是说好的吗？你不用担心，即使欧氏赔偿违约金，我们之后的合作关系还是不会变的。啊，这个我清楚，只是股东那边下了死命令，不能让我们要你们一分钱，而且定金还要全部退还。我也没办法。好吧，对不起啊，欧总，就这样。王主任，你听我说，你别挂。这个事情我。怎么了？
么着急？会展中心那边告诉我，他们不但不追究违约金，还要将定金全数返还。说什么原因了吗？哎，没事儿。本来就算场馆那边不反悔，他自己也可以拿钱赌上资金缺口。这部戏本来就不是为了僵尸的。那是为了什么？时间。现在我们的时间已经不多了，虽然会展中心方面的问题已经解决了，但是我们的进度已经落后了很多。所以当务之急，我们应该尽快的确认最新的场地。今天之内，必须确定最终发布会的场馆。明天，我们就要跟场馆方面彻底定死，明白吗？明白。散会。没有。怎么会这样？哎呀，我们还是见面说吧。我跟吴总现在已经到了，就在大堂。这儿，我看到你了。哎呦，林小姐，哎呀，实在不好意思啊。哎呀，实在不好意思啊，吴总，昨天这个场馆啊已经定下来了，而且对方把定金都交了。你看，要不要你到别的地方去问问？怎么会这样呢？我们前天不是还沟通过吗？那那昨天你没交定金啊？再说这个时间段，是这个展会的高峰时期啊，热门的场馆很抢手的。你们怎么能这样做事情呢？应该跟我提前打个电话。是是是赶紧给夏家打电话，我有种不好的预感。什么时候定出去的？昨天。合同也签了，定金也交了。哦，好，我知道了，谢谢。场地昨天定出去了，能不能告诉我对方是哪家公司？抱歉，原则上我们是不能透露客户信息的。真抱歉，场地昨天定出去了。真抱歉，这个场地昨天已经定出去了。你不觉得这件事情蹊跷吗？怎么所有的备选场地在同一天之内都被定出去了？然后呢？我怀疑有人泄露了咱们的方案信息。方案在之前的高层会议上讨论，我知道的人多了。方案确实是讨论过，可是那些文案上并没有这些场馆的具体信息。咱们备选的这四个场所是在咱们团队的小会议里面指定的，也就是说，除了咱们自己人。没有人知道这件事情。你的意思是，有人在我们的团队里安排了眼线？是。哎，你说实话，你是不是有什么事儿一直没跟我说啊？刘小红告诉我，之前的会展中心是要给我们退定金的，结果你姐给他们打了电话，他们就变卦了。闭着眼，抱着我，好像我是你的脸。